Géminis, amor, espejos, el signo de Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí está la Nairin de Nairin Tarot. Para hacerte una lectura rapidito, vamos a ver qué mensaje te traen tus guías referente al amor de tu vida o al amor en general. Vamos a ver qué me sale aquí para ti. Muchísimas gracias a esos amores bellos que son parte de esta gran familia y bienvenidos a los nuevos. Y te dejo saber que esto va a ser una lectura rápida, ¿ok? Eh, cortica, mira, dice medita y contempla y mira las cosas desde una, de una perspectiva más grande. Aquí te están diciendo, Pisces, que aquí hay una situación o una persona que viene hacia ti que va a, ver, va a ser de gran importan importancia que tú no te enfoques nada más en las cosas pequeñas o en las cosas así mínimas, sino que veas las cosas de una perspectiva más grande, ¿ok? Que, que, que pases también tiempos contigo, contigo mismo preguntándote. Por ejemplo, vamos a decir que sea alguien nuevo en tu vida, que no te guste cómo se vista, pero en todo lo demás es genial, es lo que tú siempre has pensado. Bueno, por esa cosita, pues no vas como que a rechazarle. Tampoco vas a estar pensando, no, en un futuro le cambio cómo se viste, porque si tú vas a entrar en una relación con la idea de cambiar a una persona, pues en realidad no, o sea, no va a ser una relación sana. Pero hay cosas que se pueden simplemente dejar pasar, o sea, hay otras cosas que no. Por ejemplo, si no te gusta el cigarrillo y la persona fuma, pues entonces obviamente no. Y no esperes cambiarlo tampoco porque... Las personas solamente cambian cuando quieren, ¿ok? Y esto lo que causa es conflicto. También puede ser que a lo mejor hay una situación en tu vida que tú en este momento estés viendo como que, ay, Dios mío, es el final, ¿por qué me pasa esto? Pero te están diciendo que eso es porque algo mejor viene para ti. Aquí en este momento hay un estancamiento entre ustedes, ¿ok? Como que hay una pausa en tu vida amorosa, como que tú no estás viendo avance o tú sientes que aquí las cosas no se están moviendo. Yo veo que tú estás queriendo luchar por esta relación o aquí viene una persona que va a querer luchar hacia ti. Veo también que aquí hay alguien que está manteniendo su posición en una situación, pero hay muchísimo amor. Yo veo que esta persona va a querer venir a luchar por el amor que tiene hacia ti, pero en este momento hay una pausa. Esta persona está buscando una perspectiva sobre esto, si es que quiere venir a colaborar. Y veo que sí quiere venir con una oferta, con una colaboración. Pero en este momento como que no hay mucho movimiento. Esto puede ser tú también porque esa es tu energía. Me veo que tú, puede que tú estás lidiando con un Libra o, o Tauro, pero no tiene que ser. Esta persona te ve a ti como una emperatriz, seas hombre o mujer. O tal vez esta sea una persona que está casada. Okay, eh, me habla de una persona que es muy creativa, una persona que es muy elegante, una persona que es muy justa. Es una persona que... Eh, o esta persona te ve a ti como a esta emperatriz que siente que es la mujer o el hombre perfecto, aunque la, eso de perfecto no existe, pero para esta persona lo eres, eh, porque tienes todo lo que siempre ha querido una, en una persona. Y la emperatriz es alguien que ha pasado mucho y ha llegado a cierto nivel espiritual, a cierto nivel emocional, una persona que se sabe cuidar, una persona que es muy dulce. O sea, tiene la, la energía de las cuatro reina, esto yo lo explico en otro video, yo juro que tenía los ojos cerrados pero sentí que se viró una carta, pero bueno, parece que no ok, entonces a esta persona le causa un poquitico de nervios venir hacia ti porque siente que tú mereces mucho más de lo que cree poder darte, aquí está la carta, mira te ve, wow, ve como, ve un destino contigo esta persona lo que estás analizando qué es lo que te puede ofrecer, porque siente que tú eres demasiado bueno para ser verdad de este 3 salta al 10, esta persona quiere todo contigo, siente que contigo puede tener abundancia, contigo quiere crear un futuro quiere tener un hogar Ok, lo que significa para ti esto, vivir juntos, tener hijos. Y te están diciendo que observes esto de esta perspectiva, porque tal vez tú has estado a lo mejor estancado en alguien más, en una persona del pasado, y no estás viendo esta oportunidad que está frente a ti. O esto es alguien del pasado que sí viene regresando hacia ti, ok, para luchar por esta relación, que se está dando cuenta que sí quiere esto. Me habla de que aquí va a haber alguien que está a la defensiva también, o tú vas a recibir a esta persona a la defensiva, o esta persona ha estado bloqueando lo que siente hacia ti o no confía en ti. Me habla de alguien que va a estar a la defensiva. Me está hablando aquí también de que eh, definitivamente esta persona siente que tú eres el amor de su vida, que siente que tú eres lo que siempre has soñado. Y aquí te están diciendo que esta persona va a venir a colaborar contigo, quiere ofrecerte algo, quiere ofrecerte una estabilidad, un compromiso, ¿ok? Puede que, alguna de esta, puede que para alguno de ustedes esta persona se sienta atado a un compromiso y por eso es que no está contigo también. Me habla aquí de una energía también de finanzas, de estabilidad. Esta persona puede que tenga dinero o te quiera ofrecer una estabilidad. Siente que están destinados a estar juntos, ¿ok? Como que esta persona siente que tú eres su destino. Y quiere venir hacia ti. A lo mejor en un pasado esta persona te trató o tú sentías que lo que quería era nada más un compromiso eh, así sin, o sea, sexual, 
eh, o que no quería compromiso, que entraba y salía y a lo mejor tú no quieres esto. Pero yo veo que esta persona también puede ser alguien que sea menor, que no sepa más bien cómo controlar lo que siente y está queriendo venir ahora a avanzar, incluso mudarse, tomar el control. Porque siente, mira, a lo mejor tú, le, tú cortaste a esta persona. Tú estás actuando con esta persona un poco fría, distante. Y esta persona quiere ahora cortar esa distancia. O sea, quiere 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 cambiar. Eh, quiere como que las cosas entre ustedes se mejoren. Y está tratando de buscar la fuerza para tomar acción. Porque no te quiere perder. Aquí estás tú. Esta persona te ve que andas en una energía. Uy, la emperatriz y la suma sacerdotisa es una persona que tiene mucha sabiduría, o sea, no se puede jugar con esta persona, no se le puede engañar, es una persona que ha pasado mucho. Esta persona te está viendo a ti que andas también en una energía muy misteriosa, o sea, como que no sabe qué es lo que tiene, qué es lo que piensas, en qué andas, sientes que, siente que a lo mejor andas con alguien más. Pero yo veo aquí, mira, aquí yo siento dos energías, alguien de tu pasado que quiere luchar por ti y alguien nuevo. O, yo creo que te están diciendo, bueno, que medites, medites, qué es lo que te conviene y mira más allá que simplemente lo principal, ¿ok? Porque tú tienes toda la fuerza para esto. Con la, el colgado, la sacerdotisa, la reina, la emperatriz aquí me habla de que esto es una conexión bastante fuerte, ¿ok? Pero me están diciendo que es importante que medites, que pienses bien qué es lo que quieres hacer. Puede ser también que seas tú que quiere ir hacia alguien del pasado, ¿ok? Te están diciendo, bueno, que pienses allí, pero yo veo que aquí hay alguien que va a estar tomando acción. Pero va a ser después de un tiempo de estancamiento. Mira la torre. O sea, va a haber como un bloco, como una, una pausa, como que tú vas a sentir, oye, esto no está pasando nada, no se está moviendo nada, no sé, esta persona o esta persona no me contesta. Y de pronto aquí como que se van a mover las cosas, ¿ok? Va a ser de pronto. O tú vas a estar como muy aburrida, aburrida con tu vida amorosa, nadie llega y de pronto entra en tu vida y boom, ¿ok? Pasa todo esto. Así que bueno, es lo que tengo para ti, Pisces. Igual si quieres confirmarlo de manera personalizada, puedes ir a Nairin Tarot. Punto com y ahí abajo vas a encontrar un chat que te va a guiar por los pasos para que te transfiera una tarotista que te pueda atender instantáneamente por el mismo chat o puedes llamar a los números en pantalla o en el mismo chat vas a ver las instrucciones para que confirmes una, una lectura de video grabado o si quieres una video chat en una sala virtual con la persona. Aparte que tenemos muchísimos otros servicios por allá. Así que bueno, ha sido un placer leer tu energía. Ah, si te interesa leer el tarot, mi curso que comienza en marzo, ok, puedes ir a registrarte en academia.tribuyanos.com. Es un curso súper extenso, vas a aprender muchísimo. Nos vamos a reunir por 14 semanas. Dos de esas semanas van a ser tres horas, el resto van a ser dos. Pero si no puedes estar, no importa porque quedas grabado. Así que vete a academia.tribuyanos.com. No te lo pierdas, pues cuando se llene, pues lo cierro. ¿Ok? Ha sido un placer leer tu energía en el día de hoy. Te envío muchísimas bendiciones, un abrazo lleno de luz y nos vemos en la próxima. Bye.